ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അതാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴേലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിഗർ ഷോസ് ടു കോഡ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ എയ്ത സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ കോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെർക്കിള് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു കോഡ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിലും നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കോഡ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ കോഡ് ആൻഡ് വൺ കോഡിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു പേരൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്താലോ ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ബി സി ഡി ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുത്തു ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ഞാൻ ഒ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോഡുണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെർക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഡിനെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെർക്കിളിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തീയറ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആ സർക്കിളിലെ ഒരു കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു തീറം പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോഡിലേക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ച എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണേ സോ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരച്ചു ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ എം എന്ന് വിളിക്കുവാണ് ഓക്കെ അത് ആ കോഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഡിലേക്കും ഞാനൊരു ബയ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോഡ് ഇതും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച തീറം അനുസരിച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഒരു കോഡിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഞാൻ എൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി ആയിരിക്കും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ എ സിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എം ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എം അടുത്ത ട്രയാങ്കിളോ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എൻ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആങ്കിൾ എം എ ഒ ആങ്കിൾ എം എ ഒ അതെന്ന് പറയുന്നതും ആങ്കിൾ എൻ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നതും ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഒരു
ഒരു ആംഗ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ യോ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇവിടെ കോമൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഒരു സൈഡും അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളിനോടും മറ്റൊരു സൈഡിനോടും ഈക്വൽ ആണ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇനി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ സൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ഈ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ എം ദർ ഫോർ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എ എൻ എൻ എന്തായിരിക്കും ഈ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനാ ഈ എ ബിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈസെക്ടർ ആണ് ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആണ് അല്ലേ എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നതോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ എ എൻ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എ എം എന്തായിരിക്കും എ എമ്മും ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കത്തില്ലേ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എമ്മും എ എന്നും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പം എ എൻ ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എ എമ്മും ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എ എം ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ നടുക്കായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ എ എമ്മും എം സി യു ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ അപ്പം ഇത് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എം സി യോ അതും ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ എം പ്ലസ് എം സി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ ഇടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് കിട്ടി ഈ എ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അതായത് എ സി അല്ലെങ്കിൽ അതർ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോഡിലേക്കും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ തീറോ അനുസരിച്ച് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ആ കോഡിനെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് ആങ്കിൾ മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആങ്കിളിനോട് ഈക്വൽ ആയി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എ എന്നും എ എമ്മും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൊത്തം എ ബിയുടെ പകുതിയാണ് അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ എത്രയായിരിക്കും ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി എ എൻ ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എം എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതും ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ റൂൾ വെച്ച് ഈ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് ഈ സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ എം സിയും ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്
point in the number a code of this is a chord okay the diameter diameter and the center code cut on the bone chord on the diameter but diameter or you were record verse it under in your a chord of the same inclination is drawn on the other side of the diameter e diameter and a other side le ide angle il ver record kuda varichu okay angana anengil prove that the chords are of the same length nammalode enna prove cheyan parneykune ee rendu chords inum same length aanu prove cheyanam ippa nammal oru 3 cm vechulla oru problem cheyidile adinte oru general aayittulla question aa idu idu prove cheyan parna enna cheyanam aa mumbe aa 3 cm nullathu nammal maatiittu general aayittu nammal idu prove cheyan povu appo aadi nammal idine peru vilikka a b c d center ne o ennu vilichu ini nammal enna nerunu cheyide nammal aadiyam idinde center il ninna oru perpendicular ee code lekku varichu adupole again idinde center il ninna adutha code lekku oru perpendicular varichu idine njan m ennu vilichu idine njan n ennu vilichu okay okay appo nammal ithrayum karyangal ivada cheythu vechu ini namakku enna irunnu nammal mumbeyte problem il cheythe ini ee oru perpendicular varchappo namakku ariyam ee oru angle 90 degree aanu അതുപോലെ ഈ ഒരു ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് എ എം ഒ ആംഗിൾ എ എം ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ എൻ ഒ എ എൻ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സെയിം ഇൻക്ലിനേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം ആംഗിളിലാണ് ഈ രണ്ട് കോഡ്സും വരച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ബി എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എ ഒ ഡി എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഒ സി അല്ല ഡി എ സി മൊത്തം എടുത്തേക്കാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ സി ഡി എ സി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സെയിം ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കോഡ്സും വരച്ചേക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഈ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പം എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടായേക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കാരണം എന്നാ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഒരു സൈഡ് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എം അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഒ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഒ ആർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിന് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് വരച്ചേക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ ലൈനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എ എമ്മിനെ എടുക്കാം ഇതാണ് എ എം എ എം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ പകുതിയായിരിക്കും ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആയിരിക്കും എ ബിയുടെ പകുതിയല്ലേ എ എം അതുപോലെ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നതോ ഹാഫ് ഓഫ് എ ഡി ആയിരിക്കും എ ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആണ് അപ്പം ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ഡി ആണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ ഡി കാരണം എന്താ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ ആണ് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആണ് അപ്പം ഈ എ എമ്മിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ഡി ആണ് അപ്പോൾ എ എന്നെ ഹാഫ് ഓഫ് എ ഡി വെച്ചിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ ഹാഫും ഹാഫും ഇവിടുന്ന് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലത്തെ കോഡ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലത്തെ കോഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തേ ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കോഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ക്ലിയർ ആണോ 
ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് ടു കോഡ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ എയ്ത സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇതാണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കോഡ്സ് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ വരച്ചേക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളോട് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ദ അതർ കോഡ് മേക്സ് വിത്ത് ദ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന അടുത്ത കോഡിൻ്റെ ആംഗിൾ അതായത് ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുമ്പേ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഇല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു ആദ്യം പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇത് സെന്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ സെന്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒ എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കും സെന്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എ ഡിക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അതുപോലെ നമ്മുടെ എ ബിക്കും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എം എന്നും ഇതിനെ എൻ എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എന്നൊക്കെ അറിയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ട്രയാങ്കിൾ എം എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ എം ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എൻ ഓക്കെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ഒ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ എ ഒ എൻ എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്നേ ഇവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം എ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി എ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി ആൻഡ് എ എം ഈക്വൽ ടു എം ബി ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടും ഇവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരും എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ബൈ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഈ എ എന്നും എ എമ്മും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നാ പറയാം എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ എം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെന്നായി ഒരു ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയി അതുപോലെ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയി അതുപോലെ ഇതെന്താണ് ഈ ഒ എമ്മും ഒ എന്നും എന്താണ് ഒ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ കാരണം എന്താ അവരാരാ റേഡിയസ് അല്ലേ അവർ രണ്ടും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പം ആങ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ എൻ ആണ് ദ ആർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിന് എന്താ പ്രത്യേകതയുള്ളത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഒ എ എൻ ഒ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഈ ആംഗിളും എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ എം എ ഒ എം എ ഒയും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എത്രയാ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മളുടെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സർസൈസിന്റെ അടുത്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇന്ന് ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏറെക്കുറെ ഒരേ സെയിം പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി